滚开！这座山峰是我的，找死！此地占尽天灵地宝之气，最宜筑基，自然是能者居之。我呸！我九岛要第一个筑基。这么快，一定是宋轩。他这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这血灵之气，开！又来一个，来异乡是什么功法？这个才是血系宗宋缺。啊，这是宋缺，那第一个是，浪费时间。啊，哼，你俩溜得挺快，给我走着瞧。是先引闭脉之气，融入自身灵力。二者成玄，具为潮汐。最潮汐为灵海，化灵海做道基。哎呀，这就是斩断凡俗、超然物外的滋味吗？想不到我白小纯是筑基第一人呐！啊！这是怎么回事啊？啊，那是谁的潮汐？竟然在吸我的地脉之气！即使进入主基，也莫得意太早。当知地脉主基，内分强弱，潮汐间相互争夺地气，其次数将决定主基的层次。切记，潮汐层数越高。需要的功法越高深，需层层布局，一招不慎，则满盘皆输。崛起的机会，第四层搞定。按吕叔说的，开始第五层。生命。第一桎梏，怎么会这样呢？麻烦了呀
。既然如此，干脆一鼓作气。今天就用地脉之气破了桎梏。对面竟然趁机吸我的地脉之气，可恶！禽兽啊，还我地气！有点能耐，不过可惜对手是宋缺。你们尽管斗吧，反正最终都要被我徐小山踩在脚下。啊！刚才是啥玩意儿？嗯，这第二批筑基都开始了。哼，等我开启潮汐。马上把你们都吸干！别挡道！快呀，看我来了！快走！快走！你们这些混蛋，敢踩着老子守卫！这地脉之气，难道是你借来的？逆子回头金不换，真是孺子可教。啊！啊！怎么会？我的
第五层潮汐就这样涮完了。<笑>成了足足五系，白小纯，你不愧是灵犀宗第一天骄啊！第五层如此之弱，若他再不用秘法，主机就结束了。快是快，那也是第五层潮汐。白小纯可不是吃素的，现在就让你们见识见识，更厉害的。完美的第六层潮汐，白爷爷藏的招还多着呢。这是我九岛平生所见最敷衍的秘法。灵犀宗第一秘法，就这。依白小纯资料。紫气玉顶宫两层潮汐，龙啸化海经三层，秘法水泽国度，本应引动六到七层才对。现在看来，你只能止步于此了。白师弟，你实在令侯猛一头雾水啊！我就知道，这水泽国度到他手里，成了丢人的把戏。若是我上官天佑用水泽国度，定能一举巅峰。哼，废物，这等资质，秘法也救不了你。还以为这龙向海外之境，至少能顶一顶，顺到第七层。潮汐层数越高，需要的功法越高深。消耗地脉之气就越多，因此秘法务必用在至关重要之时、嗯。是时候了。血洗澡！
都去抓白小春吧，我趁机多吸收点地脉之气。西沙白小春，没看见在这儿筑基吗？不能换条路走啊！走，快上！杀了白小春，趁机偷得一缕地脉之气。来了，白小春。什么情况？什什么情况？怎么小陈居然用超千丈的优品护砖做防护，激活，全力攻破！还好早有防备，哎呀，撑不了太久，眼下必须加快功法运转，完成第八层潮汐。唯有用不死功一试了。第九层，天哪！白小纯近来成就的地脉巅峰，地脉巅峰。不是就，你中断筑基来外白失误吧？我们也跟你去。对，要让他们知道咱们灵犀洞不是好惹的。快，把他们供起来。好，诸位同门，随我上。是。据说地脉巅峰筑基会让人失去理性。难道又来个无极子大杀四方？绝不能重演八百年前之事！我的七层潮汐竟然枯萎，白小纯，我要亲手灭杀你！你也休想成功！给我稳住！取你狗命了！谁也不能动我师弟。笑话！你是谁？灵犀宗，侯云飞。哦，就凭你，拦得住吗？啊！白小纯，你的人头是我的。嗯。白小纯人缘不错呀。连小妮子也来为他送死。白小纯是我灵犀宗的人，还轮不到你去欺辱。真是情真意切呀、啊，那我就送你们。一群废物，也敢挡我！竟然是我灵犀宗弟子，是与
，白师弟共存亡，休想得逞！师兄和婉儿的气息也在这儿，难道他们？什么宗门情谊，都是狗屁！灵犀宗的都得死！战死此地，我也要护他周全。哼，省省吧，他现在只是个活靶子，你们也就先死后死的区别。罗真之事，是他保护我。说你们是北岸最痛恨白小纯的，居然也来了。白小纯是生是死我不管，但谁敢杀我灵犀宗弟子，要问问我北寒烈大不答应。好、啊，是吗？只要我还有一口气，你这畜生！休想杀我同门、啊！哎呀，命都不要了，你们这何必呀、啊？拼死救下白小纯又如何？若他完成九层潮汐，成就地脉巅峰，也必定和八百年前的无极子一样。被九层潮汐的力量冲溃神智，陷入疯魔，屠戮深渊。所以，<笑>我是在救你们啊！不，我现在，他绝不会。不愿意承认，但是白小春，他，他是我灵犀宗未来的希望，希望。可惜你们是看不见了。
成为无机子，没那么容易。神盾碎灭，你还有什么法器租啊？这是我的灵力前的记录，方林这个废物！上！检查根基未稳，上！杀了他！想杀我？你们这群畜生，还没有资格。
师兄。说话，清新调息。其他师兄弟，连娃儿师妹的、啊。师兄别急，这些事都交给我。你重伤在身，要趁着灵海还没枯萎，利用地脉之气修补元神，筑基疗伤。罪魁祸首，宋缺，居然还想完成八层潮汐，善恶有报，我白小纯就断你潮汐。天地气明明不足，他还强开九层。宋缺若是成功，定会再掀血域腥风。白小纯，你去阻止他，找寻婉儿，守护同门，就交给我。之气给爷爷吐出来！白小纯，你这畜生卑鄙凶残，不但屡次想毁我修行，还残害我无辜同门。现在，我来替大家讨回公道。有我白小纯在，休想中计！潮汐溃散。白小川断了宋缺筑基，这下师兄他们可以继续筑基了。还好，没被发现。账还没算完呢。
脉之气。原来传说中的天脉之气真的存在。一旦天脉筑基，就是地脉不可企及的至高层次。用他天道筑基，能添五百年寿元。既然你看到了，我也不用再遮掩。当我天脉筑基，你必须死！哼，这道天脉我要定了！我宋家一辈子付出极大代价，我绝不能失手！就算你有地脉巅峰的根基，也不过如此。哼，我承认你的确是比方林强上一点，你找死！
在不断攀升，这种体验超出了云间，不，是超出了某种生命界限。待不得了，你们马上传送离开。白师弟，可婉儿，我找遍四周山峰，甚至是崖底，都没有。时间不多了，你们先走。
契机已被尔等弟子夺走，从此，此地名为九幽鬼域。尔等日后不得踏出半步，否则徒宗灭门。快看，各宗弟子都从雨界里出来了。到底是哪一宗的弟子吸走了天脉之气？若是我玄虚宗的便罢，但若出在其他三宗。一定是我血吸宗的宿，白小春。你说小春天道筑基，我儿实为下落不明。小春他、呃，云飞师兄，独自留下搜寻。未能一同传送出来。好，这是白师叔的储物袋。小春，香云山弟子白小春，于筑基圣地之中救筑同门，生死未卜。众弟子听令，全力寻找白小纯，护其回宗。嗯，白小纯那孩子还没有音讯。是。那孩子天道筑基，是灵犀宗未来的希望。其他三宗定不会轻易放过。嗯，是啊，他们岂会任由灵犀宗成为四宗之首？四宗之首，韩宗，你还记得为师当年为何要逆天改命，让你万年长存吗？因为我的使命是带着灵犀宗成为通天河东脉。中游乃至上游宗门，重现我寒门灵道的辉煌。嗯，如今又可更进一步了。若那孩子回来，便将寒门要卷传给他吧。这里是诺尘山庄，我怎么被传送到这里来了？铁蛋，阿、啊、蛋，你坚持住！虚弱之状，须得以灵气大补。禀报老祖，暂未发现白小纯的踪迹。继续找，务必将其诛杀。真是老天都在帮我们。哼。什什么情况啊？我就多个灵力而已。啊，儿子，对不起啊，爹不是故意的，爹这就把你拔出来。不愧是铁蛋，真是头铁命硬，差点给烤熟了。啊，你先进储物袋休息一下吧。嗯、我的储物袋呢？我的丹药，我的灵剑，我的护身符，我的……等等，我不是已经天道筑基了吗？林掌座，众弟子已搜索五日，远近外各区域未发现白师出踪迹。小纯没了灵剑，只能徒步赶路。或许，传令所有弟子，立即赶往东林城。
。终于到了，东林城的朋友们，你们好吗？我白小纯又回来了。哪来的神经病？别理，别理。嗯，许久不见，大家都变得这么高冷了呀！哎，你知道吗？我听说血溪宗那帮混蛋与咱们灵溪宗在城外是一路交战呢。洛尘至此，确实一路都有打斗痕迹。看来两宗之间的形势，啊，杜师姐，杜。杜师姐都失踪这么久了，怎么可能突然在这里出现？大师不好了，啊、快跑啊！啊啊啊什么情况啊？白小纯、啊，臭小子，今天你死定了！你们认错人了吧？啊、三宗要你今日死，谁能留你到明天？就凭你们几个也想拦我？天道，你一试。哎，我的船，他在那儿。这帮家伙，居然都追杀到灵犀宗的地盘来了，在这动手会伤及百姓，得把他们引离这里。这城里已经被我们、啊。我们和其他两宗派出的杀手都被斩杀了。这就是天道筑基的实力吗？白小春，绝不能留。白小春已逃出东林城，什么方向？城西。哼，上天有路你不走，下地无门你偏要闯。白小春，你命再硬，也抵不过这一幽秘境之中。九次潮汐筑基，令人闻风丧胆的血溪宗，血梅少主。咱们有话好好说嘛，<笑>面具小姐姐，我虽然从不对女子出手，可不代表我打不过你。你要是再这样一直追我，我我可就不客气了啊！哼，你现在是三宗的眼中钉，就算我不杀你，其他宗门也不会放过你。这么危险？瞧瞧瞧瞧，哎，你说我运气咋这么好呢？我宰了你！哦，小龙剑，需要我帮忙吗？滚开！真是天无绝人之路，贪灵花可是稀罕之物，我一早就发现它遍布在这周围，所以刚才装作逃跑，就是为了逼你使出灵力，用它困住你喽。放心，它不会取了你的性命。时辰一过，自会脱落，你就老老实实在这待着吧。混蛋！你越挣扎，他可是缠绕的越紧哦。啊！呃、啊啊，我我我我什么都没看见。白小纯，你这个禽兽，我要杀了你！哎、我先走一步啦。嗯，那个面具姐姐的修为着实惊人，要不是我用计逃脱，还不知道会咋样。哎，不对啊！话说三宗下令追杀，派出的杀手应该远不止这几个才对。但这一路上，除了那些打斗痕迹，却没有一点危险。难道啊，有人在暗中保护我？
怎么可能呢？李叔他们现在连我在哪儿都不知道，怎么保护我？眼下还是暂且躲在这儿避避风头吧。没想到我与这山洞，竟有如此深的缘分，几次危难都被困于此。快躲开！拼尽全力也要撑下去，为了我们，你必须撑下去。快走啊！只可惜，如今已是物是人非。哎，我又何必庸人自扰？到底在哪？啊！你是谁？啊！啊！杜师姐，我不是在做梦吗？杜师姐。我知道你一直在找我，但我离开是有不得已的苦衷。原谅我只能以这种方式与你相见。我能做的，只有在这短短一程，护你一时平安。但我必须要离开了，往后的路你要自己走。已经不会再感到孤单，所以你放心的，忘了我吧。终于醒了、啊，李叔，你怎么来了？小春哥哥，你没事吧？小妹，哎，杜师姐呢？杜师姐，小春哥哥，你是不是做梦了呀？不，不是梦。他现在说不定还在洛尘，我们去找他。小春，杜凌飞的事没你想象的那么简单，看来有些事情。我有必要让你知道了，李叔，现在我有更重要的事情，我先去找杜师姐。你就不想知道，他为何踪迹全无吗？我们湘云山，曾经出过一个叛徒。这，绝不可能。不行，得硬闯了。九鹏，你倒是吱个声啊，不然我撞门进去了。没事，我只想一个人待会儿。你有啥心事儿，可别一个人扛。还有我们呢。哎，以我多年的经验，白师叔必是受了轻伤。轻伤。若不是一代老祖韩宗及时发现，恐怕后患无穷。我会亲自查清楚。你现在是各宗眼中钉，出去。
等待你的就是无尽的追杀。啥都别说了，我要把门撞开！滚！白小春，以下我所讲的话，不希望有第三个人听到。小梅他们，放心，你的朋友们没事儿，我只是让他们安静一会儿。啊！您是灵犀宗一代老祖，听说你因杜灵妃之事闭门不出，还缺席了长老晋升大会。我只是不相信杜师姐是叛徒。白小春，你真正了解这个世界吗？这个世界？啊！我们所在的这个庞大世界，天地间。其实根本就不产生丝毫灵气，通天海是整个世界的中心，也是唯一蕴含灵气的地方。它分出东南西北四条中脉河流，十六条中游分脉，六十四条下游支脉和无数末游。修仙宗门都依靠通天河而建，上游四大古宗。掌控他们所在主脉下的所有宗门，灵血玄丹四宗是从属中游空河院的下游门派。我们东脉古宗名为星空道极宗。几年前，空河院惹怒了古宗，近乎灭门，这等于空出了一个名额。所以，下游四大宗门都在争夺晋升名额。洛尘叛变是如此，杜凌飞或也是如此。不，我不相信。白小纯，你知道为何所有宗门都想尽办法去往通天河上游？除了追求更浓郁的灵气，更是因为河流汇聚的尽头，通天海的中央，还有一座通天岛。传说那是苍穹的入口。突破苍穹，就可以获得永恒。永恒，这些都是普通弟子不能触及的机密，为什么告诉我？因为你是天道筑基，是灵犀宗的希望。小纯，儿女情长固然重要，但你有更广袤的天地。这本寒门要卷是灵犀宗传承根基。我可传授于你，你是否准备好背负责任，走上这条永恒之路？我愿意。无论是永恒，还是杜师姐，这一切都会找到真正的答案。嗯，对了，我听李青侯说，你有个蛋。啊，嗯，这你也知道？呃，前辈不会是想用寒门药卷骗我的蛋吧？老夫只是想叮嘱你几句，他需要每日吸取灵兽灵气，至七七四十九天时再加以炼灵，即可孵化出王兽。铁蛋是王兽，一旦孵化，它将会成为你，甚至灵犀宗的最强助力。但吸收灵气。对灵兽损伤巨大，若主人不愿，你不可言传。师兄，你没事吧？啊，小春哥哥，这就是王兽吗？等他孵化出来，那时才是真正的王兽。不过孵化它可不是容易的事情。除了需要吸取巨量的灵气，还要炼灵。炼灵？炼灵？哎哎，大小姐，你稳着点儿，别把他给摔着了。嘿嘿，没事儿。师弟，今日我在紫顶山修习炼灵，给你炼了几把灵剑，做天道筑基的贺礼。嗯，师弟。
这盒子，等我走了你再看。我们自定山的炼灵师不能看炼灵结果，避免影响炼灵师的心态。那要是看了呢？会走向念灵古法的偏门，重会增强念力，败则会一蹶不振。白师叔，你还是不要抱太大期望的好。哎，你看他那不自信的样子，八成没几把能撑。举<笑>报财，你以为老子聋了？要是不心虚，就当面打开呀、啊！这个屁！三主，你们快住手！嗯。哼，小春哥哥，快给我们讲讲你听到捉鸡的故事。嗯，你们真的想听？是啊是啊，对对对想听想听讲讲讲讲，快讲讲吧。此事说来话长，一切还要从四宗会面开始说起。都这么晚了，快回去吧，明天再接着给你讲。就怕我这就回去闭关修炼，提升炼灵实力。别忘了看我给你的东西。啊，这一把也没练成功啊！哎，听说吗？最近出了档怪事，把北漾讲的人心惶惶，不会是血息宗干的吧？不像。总感觉手法似曾相识。各位，最近宗门灵兽们频繁离奇消失，隔段时间又自己回到主人身边，个个疲惫不堪。这事儿蹊跷的很呐、啊，而且掌门和各大掌座一点儿也不着急，所以一定是宗门内部所为，且此人地位显赫。这几位掌门都不太想能干得出这种事的人啊。嗯，你们难道忘了？还有一位新晋长老，嗯，你是说白小纯？你不然还能是谁啊？之前宗门上下被他搞得鸡犬不宁，你们都还记得吧？没错，之前那孙宇害的老子，在众人面前都光了，机场的弟子更是被糟蹋的不轻。嗯，嗯，你们还记得那次吗？啊，对，对对对，这也是他干的，绝对也是他干的，气死我！好，这么肯定，跑不了，绝对是他。让我们联合起来反抗白小纯，这么热闹，也、啊、带、yeah, 我一个。外门弟子望一长老，把杂役处反省。嗯，已经有人对我起疑心，不能再亲自动手了。只靠林伟基也远远不够，看来只有那个办法了。前辈，既然您认识，那就好说了。有件事想请您帮忙。哎，我可不是为了自己，嗯、一切都是为了咱们灵犀宗的未来。只要王寿诞生，就可以在控寿上助宗门一臂之力。您只要献出一份爱，在呼吁寿寿们也都献出一份爱。天寿，你要干什么去？有我的话都不听了吗？滚！哎呀，究竟是哪个小妖精迷了你的眼？啊！哎，这是什么事啊？站住！呃，别急别急，一个一个来，大家都有机会哈。下一个啊！夜行兽，你怎么又来了？今天都奉献了三魂了吧？都说了量力而行
，也得给其他灵兽留点机会，对不对？雨露均沾嘛。下一个，白小川，原来是你在搞鬼！哎，都是他们自愿来奉献的，我挡都挡不住了。把我当成舍命护你，你就这么报答我们？我的夜行兽！哎呀，好了好了，我白小纯不会让你们白帮忙的。过几日我练出仙丹，给你们补一补。提升提升，仙丹，你的分明就是毒药！我我我要去告诉世尊！没想到我们闭关之时，竟然发生了这种事。为何没找掌门定夺？掌门闭关了。那李掌座呢？李掌座外出游历了。徐掌座呢？徐掌座去寻药了。嗯。周长老总该在吧？<笑>我的凤鸟啊！我<笑>我的宝贝凤鸟啊！<笑>都是为了宗门，只能暂时委屈各位了。掌门言重了，王寿一旦降生，不仅能助我灵系宗实力更上一层，对血系宗也是一大震慑。权衡利弊，安抚人心，这掌门不好做呀。小纯，我也只能帮你到这儿了。嗯，下一个，嗯，嘿嘿，我可是算准了日子出关的。哎，对了，盒子你看了吗？怎么样？哎，非常好，我很喜欢。那就好。这样我就有信心帮你。长敢、啊、偷袭宇宙灵气，白小春，出来！老夫一个解释，就怕别怕，我去帮你应付。反了他们了，先召开铁蛋，我来会会他们。放心，师弟，交给我吧，不会让你失望的。当时是谁呢？这不是师兄吗？有失远迎，有失远迎啊！白小纯，祸害宗门灵兽，你可认罪？我，是。这么痛快？但师弟如此信任于我，我可不能让他失望。我以为我所做的这一切。只要是为了让宗门更强大，就算被人猜疑，被人不理解，就算最后背负起祸害灵兽的骂名，我都义无反顾，为宗门肝脑涂地，不为一声谢谢，谢谢，不客气，我，呸！为了宗门，你休想用我北岸战兽，赌一个不知真假的王兽，就是就是。王寿的存在千真万确，不信就自己进去看吧。你一贯喜欢耍小伎俩，谁知道房间里是什么妖魔？哼，我倒要看看，能有什么伎俩。啊！那是。王寿，别吓着他！哦，看这灵纹是通过炼灵孵化的，好浓郁的生命之气，生命之气越来越强！啊，快了，快了，快了！嗯，哦，哦，出来了，长乐。连连不能看结果，你连古法原理我看不得，看不得。嗯、啊
是不是与莫龙老前辈有些神似？啊，确实。快看，啊，就要睁眼了。铁蛋，小家伙很有精神、啊。这，快我，李玲技艺不精，难道是？都怪我，师兄，成败还不一定呢。你要活下去。你如果有什么意外，不仅你爹会难过，你大胖伯伯也会心情受损的。坚持住，铁蛋。天地共振，万寿齐鸣。王寿孵化不出，是不是吸收的灵力不够？传令回暗百兽，前来奉献。此番难产非灵力不足，而是陨剑深渊的凶力煞气未完全炼化，灵气煞气相互冲撞所致。事情因我而起，我必须要弥补我的过错。切勿鲁莽，你已走入念灵古法，现下灵海不稳。我暂且为你消除浊气，你先回去闭关休养。啊！恕我炼灵术，不能一走了之。灵煞相争，九死一生，能否活下去，全看他的造化了。铁蛋，你坚持住啊！天了还没动静，可咋办呢？铁蛋，你睁开眼，看看我。爹还没带你驰骋修真界。铁蛋，你知道吗？我小时候没有这么怕死，也不知道什么是死。直到后来爹娘，我最怕的就是至亲离开。斗尘叛变，筑基围剿，三宗追杀，我都挣扎着活下来了。我不能失去你，你要活下去，活下去。看到你了，快让爹好好瞧瞧。九鹏，原来百兽之王，竟是你这样一个小不点儿啊！都怪我自不量力，不然你也不用受这份罪。不，师兄，多亏你及时炼灵，铁蛋才能顺利降生。一定是你重新练过
，不必安慰我。若你这个师承紫顶山的炼灵师都不行，我又怎么可能？哦，我只是用灵力将煞气化解。主要还是师兄你，炼灵技术高超啊！化险为夷，真是了得了得、啊！这几日是宗门一年一度的休沐节，大家都悠哉了许多啊。今日师兄一直沉默寡言，可是有什么心事？还不是为了那个臭小子，整日四处晃荡，如此心浮，如何能静心斋戒，接受祖禁传承？师兄嘴上这样说，心里却是最清楚，他有颗赤子之心。那日他能骗得了张大海，却瞒不过我。令灵资质平平，但却在他的帮助下，凝聚出孵化王寿的念力，未来。已然不可限量。小小宁姬就身居高位，真是年少有为啊！是啊，这可是灵溪宗外表最出众、实力最强的。若有幸能拥有，小女愿一生赤素。别的不说，气质这一块儿，我可是拿捏的稳稳的。那个，小女子，有话要说。我。哎呦！我去，铁蛋，你自带桃花呀！我也要爱我，铁蛋，铁蛋，你还记得我吗？哎，叶教授，你你又抢新城那个小妖娘！铁蛋所做和叶星少有什么区别？为什么只打我们？哼！你身为主人，就任由他胡来，还不该打！我，我，有句老话说得好，长得好看叫风流，长得丑叫下流。祸害叶星少，我还没找你算账呢，你竟然又出言侮辱！哼！掌门说了，小纯哥哥乃是为宗门大计，功过相抵，既往不咎。这可不是我说的啊！宗门偏袒你。夜行兽的仇，我自己报。筑基成功的弟子都会去祖境之地接受一道独门传承。哼，你连这都不知道？我当然知道，只是感叹鬼牙才二十个，我对他太失望了。若我去了，至少两百个。两百个，你好大的口气！李叔息怒，都是徒儿不好，我发誓一定低调，不再鲁莽行事。怪只怪土地、才华与气质太耀眼了，引起了宗门不必要的骚动。不过，请李叔放心，徒儿一定努力参透祖禁传承，不让您失望。想进入祖禁之地，斋戒一月再说，不准踏出房间半步。啊！斋戒一月。这次喜过灵玉，修为又可以精进不少呢。这啥这啥这这这的，这望女，这啥这啥，嗯听说前几日啊，出了个肚兜狂魔，修全哥女弟子们的肚兜全都不翼而飞了，手法堪比当年的投机狂魔。即日起，执法堂缉拿肚兜狂魔
一经抓获，严惩不贷，绝不姑息。站住！我静心斋戒，没日没夜给宗门灵兽炼丹赔罪，你也没闲着，天天往外跑啊？这是什么意思啊？给我的大礼？嘿，看来平日没白疼你啊，知道回报你爹了。我来看看是啥宝贝。嘟嘟嘟，肚兜！小小年纪怎么能偷这种东西？我啥时候说过我喜欢这东西了？东门方茶，白长老，请您开下门。啊，完蛋了，都找上门来了。上官长老，这可是白师叔的住所。我们真的要查吗？查，一个角落都不能落下。白小纯，再不开门，就怪不过你了。上。我只是按照长老的吩咐，例行搜查。你磨磨蹭蹭不开门，是不是心虚了？开开什么玩笑！我白小纯从来不虚。哼，要知道这宗门上下，没有一件事能瞒得过我上官天佑的眼睛。啊、房子周围都查看了，没有发现可疑。我是荣耀弟子，掌门师弟。行得正，坐得直，一会儿我还要炼丹，就不送了。哼！我会一直盯着你的，白长老。啊，对不起啊，白师叔，打扰了。啊。脏巨货还有什么可狡辩的？小陈平日虽胡闹了些，但在大是大非面前，谨守原则。此事或有蹊跷。嗯，那肚兜为何会出现在他房中？这又作何解释？是，是铁蛋所为。白小春，你真是刷新了无耻的下限！为了脱罪，竟冤枉自己的灵兽。小春。你若再信口胡说，我也保不了你。我说的都是真的，你说你信我呀？铁蛋他还是个孩子。李叔，你看，都是铁蛋干的，我是清白的，苍天可见啊！啊！现在，你又作何解释？铁蛋说：“这是孝敬您的。”白小川。哎，听说了吗？宗门里的大道竟然是白小川的王寿，人赃俱获呀！真是上梁不正下梁歪啊，太丧心病狂了。话说啊，那宗门大道，它的目标不是金银，也不是宝物，而是肚兜。哈哈，不用担心，这肚兜大道已经得到应有的惩罚。王寿铁蛋天性顽皮，闯出如此荒谬祸事，李长做他公正严明，已将他罚入万蛇谷思过。那白小纯管教无方，本该一同受罚，但念他诚心斋戒，便命他立刻前往祖禁之地，接受祖先洗礼传承，不得有误。啊！啊！
二可真老狠。弟子白小纯，前来接受传承，无意冒犯，无意冒犯。传承，多多教导。老年清净，还望无怪啊。嗯、白师兄，行此大礼，新奇受不起。各位前辈，嗯，各位先人。弟子白小纯前来接受传承，望不吝赐教。嗯、啊，这不是新奇师侄女吗？嗯，你也来接受传承啊？<笑>白师兄慎言，我们现在同为灵溪宗长老，已是平辈。嗯，嗯，太可惜了，始终没能听你喊我一句白师兄。幼稚！鬼牙师兄开启了二十道传承，我祝白师兄能再创佳绩。切，二十个又怎样？就让你们看看我白小纯的实力。不够虔诚吗？弟子白小纯，前来接受传承。怎么还没动静？传承了，哼，才一道光柱，白小纯也不过如此。白小纯，灵溪宗传承至今，从没有人能引发如此景象，能让传承的反应如此强烈，只能说明。小纯筑基的底蕴之深，已达到了匪夷所思的程度，不枉费李掌座对他的磨练啊！百道光柱，所有传承，全都为他打开。看来孩子的选择只有一个，希望他能经受住考验。啊！啊，这些就是传承。居然这么多！弟子白小纯，则以传承参悟。我该选哪一个才好呢？哎，太优秀也是一种烦恼啊！没办法，就选择全都要。啊！喂喂，等等！传承，真是的，给都给了还拿回去，你以为你声音好听就能这么草率、啊？拿块破石头当机关，糊弄鬼呢？哎，等一下，前辈前辈，我错了。您这么仙风道骨，就算给块石头，那也是我的荣幸。哦，游戏。原来这老前辈喜欢听人夸赞啊。好办。前辈德高望重，博识多通，弟子哪怕得到您的一丝指点，都将一生受用。悲伤懦弱都将烟消云散，只有爱和坚毅会洒向人间。
，一生的马屁都拍您这儿了，却换了个五字传承，这这这怎么看啊？年轻人，啊、心中若有，无若有；心中若无，有若无。这是一地通天河水，若遇到无法解开的机缘，或许他能助你一臂之力。只好试试看了。哎、有感应。吸收了，通天河水侵蚀性极强，万一……啊！这传承竟从未见过。藏传承，那隐藏传承，千万年都未曾开启。你孩子竟有如此机缘。此法资三体内，强化极深，是为通天河水之蕴养子气生。河水如雨。坠落凡尘，身如苍穹，断体苍星。晨光不灭，紫气殒灵。紫气通天诀。此功法修成之后，更可凝聚出一门道法神通，通天法眼。感知万物，洞悉一切，这就是通天法眼的能力。该死，白小纯，毁我前程，伤我性命，还把我带来这种鬼地方，自己想死也就算了，差点连我也一起被通天河水给消融了。哪里来的声音？在面具里我就找不到你了。哎呀，到底什么东西啊？给你家白爷出来，出来，出来，出来！出来是吧？真以为我拿你没办法？啊，这才是通天河水真正的样貌吗？想不到法眼神通，竟能让我看到这番景象。嗯，小面具。不开口是吧？我看你是不见通天和不死心啊！看你能撑多久，走你！嗯、好险好险，差点没命了！喂，是什么鬼东西啊？前辈，有话好说，有话好说呀！小的吃错了，小的是血吸收那门弟子名叫叶藏。你这猥琐的家伙，也配叫这么霸气的名字？白爷爷，只要您放了我，叫我叶无都行。我以后给您端茶倒水、洗衣铺床，甚至可以以身相许。敢敢恶心我，我就真把你打成破叶活。我还可以发誓，以后做我样子，给刘西宗传递消息。哼。你与叶藏根本不是一个人，做哪门子的案子？这我,我还想骗我？哎，前辈不要啊！我可以把学习做的八卦都告诉你。哼，这是你目前唯一的容身之处，你可想好了？我还有九十九个相好，我都介绍给你我。我还有一个天大的秘密，这秘密关于永恒。永恒？把你知道的都给白爷说出来。是，是一件永恒之物，就藏在血息宗中风血子殿下的密室内。只要以特殊丹药开启大门，就能获得此物，触摸到永恒的秘密
，这件事情连薛西宗老祖都不知道。切，一派胡言，老祖都不知道的事情，你能知道？千真万确，因为我我不是薛西宗的弟子，是是一个神秘人给了我这张面具，只是我扮成已死的叶藏来寻找永恒之物，只是那开门丹药。无论谁来练，都只有一半的成功率，且材料十分难得。其中有一位，更是极其罕见的王寿血。啊、王寿血，这莫非是天意？哼、嗯！嗯，你在血溪宗这么久，都没被发现？全靠这个面具。带上它能改变身形相貌，隐藏修为。那神秘人说，大成境以下无人能察觉端倪。大成境，那是什么境界？呃，呃，我也不知道。哼，说的这么玄乎？啊！啊！啊！啊！嗯嗯，一时手滑。不、啊，完了完了完了！没了七人之主，我会魂飞魄散的，我不想死啊！行了行了，别哭哭啼啼的了，你就暂且住在我的储物袋里吧。多谢这位感恩呐，你就是我的再生父母啊！趁我还没改变主意，你最好赶紧给我撒手啊！嗯，落、啊、入通天河水而不化，这面具还真是个宝贝。啊！啊儿子，哎、啊，嗯，你咋胖了这么多啊？好了好了好了，嗯，你这嘴里。咋一股子蛇味儿呢？啊，难道你食不果腹，以蛇充饥？嗯、他带你受苦了，爹这就带你吃香的、喝辣的。干净，看来只有。令牌在此，我乃天道筑基荣耀弟子掌门亲师弟白小纯，这顿饭可不可以？好的，小社长，你不睁大眼睛看看我们酒楼的规矩？<笑>我哪知道闭个关的功夫，物价就涨这么高了呀？我看你就是想吃霸王餐。哼。把灵石交出来，不然我就对你不客气。孩子先压着，我这就回去取灵石。鬼才信，快给我追！快住嘴！休想继续吃白纸。法宝炼化，凭这速度赎回阿旦，那日也不会让他差点被人煲汤了。啊、白师叔不是说有惊喜吗？他人呢？哎、啊，白师叔，这就是他说的惊喜。啊啊
姐，快快去通知公孙师兄。好，师姐没事。对，太好了，好了，没事，师姐好。你们师姐，师姐，杨小姐，可真是。真的是你，你能平安回来真是太好了。在深渊我怎么都找不到你，还以为你,你原来是你。啊！别打脸啊！我不是有意撞到你怀里的。啊？打脸？你不是生气吗？生气？啊？阿蛋，你怎么了？这是你婉仪。你是个蛋的时候，他还抱过你呢。婉儿，婉儿，你终于回来了！我就知道，我就知道你还活着。哎，婉儿，你这是怎么了？是啊，他是你哥啊。哥哥。跟哥回去吧，爹娘要是知道你平安回来，不知道得有多开心。总感觉哪里不对呢。婉儿似乎有点奇怪啊，也不知道经历了什么，要不再去探探？你让我离他远点儿，有危险。没感觉有啥危险啊，只是感觉婉儿脾气变好了，而且他竟然对我笑了。呃，是我的错觉吗？算了，不想了。婉儿好歹已经平安回宗，我还是先努力练功吧。又躲起来！我练功有那么危险吗？修炼不死金刚，需要吸纳大量灵气。这通天河畔再适合不过了。不死金刚。修肉之力，力量暴增，肉身难灭。身躯刚如铁，能力压八方，石像蓝鬼。是连一象的层次，灵气就几乎耗尽了，完全无法形成完整的一象。啊，这是啥情况啊？啊！啊！我要的是肌肉，不是肥肉啊！啊！啊！看来还是灵气输送不够稳定，差点把我吸成人干。放心啦，这可是暴增肉身之力的宝卷，弟弟绝对不会轻易放弃。你说练四阶补气丹，确实，通天河的灵气太难掌控，丹药的灵气就温和多了。可炼制四阶丹药，需要更高的药道造诣才行啊。对呀、啊，铁蛋，寒门药卷，我怎么把它忘记了？啊，这就是寒门药卷。为什么？
为什么我看不懂？如今公孙婉儿回到宗门，我灵溪宗筑基弟子又增加了一名，绝其有望啊！<笑>但三宗必不甘心，仍会伺机行动。而那白小纯啊，那小子呀，最近修行刻苦的很，连蛋都不练了。啊，我说宗门里怎么都清静了不少。掌门，不好了！何事惊慌？宗门又出现怪异天象了。什么？什么看不懂寒门药君又怎样？我还有各位师叔、师伯、师爷爷，你们在天有灵。一定能保佑弟子顺利练出四阶补气丹。这次天根草加了两阶，赤青藤提纯了一阶，你们杀果、啊。那杀伤力有这么大吗？何止啊！当初灵溪宗内，整日天雷酸雨，两岸寸草不生，甚至动物变异，口吐人言，斩首耗光精气，奄奄一息。你们这些先进弟子，还是赶紧躲一躲吧。老祖祠堂内炼丹，北寒烈，与我一同接牙丹炉，其他弟子不得靠近。是。白小春，你已经被包围了，立即停止炼丹，束手就擒。别跟他废话，直接拿下。做荣耀弟子，宗门天骄，够了。掌掌门，见过掌，见过掌门。吵吵闹闹，成何体统？都是我的错。要不是我炼丹心切，他们也不会生气阻拦，更不会惊动了掌门您。我不怪他们，一人做事一人当，要罚就罚我吧。白小纯虽有过错，但衣衫破碎，亦是尔等修为不够。若早日达到我之功力，又怎会有此结果？我去，怎么又炸炉了？这，掌门，嗯，你，这，白小纯。我我不是故意的，我为宗门流过血，我为宗门立过功，我我可是你的亲师弟啊！那我今天就替师尊请你门路。是你及时出现，我都不知道该怎么收场。但现在惹怒了掌门师兄，补气丹练不了，不死功就更别提了。灵溪宗，我怕是待不下去了。走，去哪儿啊？我想去的地方。
，倒是有一个白小船。哦、你是灭族，捣毁祖先祠堂，宗门岂能容你如此放肆？真是太让老夫失望了。竟然用苦肉计来欺骗掌门，实在可恶！铁蛋上釉就能挡下我那一击，未来不可限量。你既是铁蛋之父，理应为他树立好榜样，怎可教他欺骗，玷污他纯洁幼小的心灵？我啥也没教啊！至于你此次引发祸事，危害宗门，就罚你，罚你。楚宗历练，好，就罚你楚宗。什么？楚宗历练？啊！啊！我白小纯虽是一块仙铁、嗯，可不经打磨也难成仙剑。这段时间，我甘于平凡，碌碌无为，如今幡然醒悟，只求你们能给我一个机会。真要走吗？哎，掌门师兄，我知道你舍不得我，甚至会苦口婆心的劝我留下来。我成了，啊、事不宜迟，现在就启程吧。嗯，可我还什么都没准备呢。啊，灵石、丹药、护命法宝都在这里，还需要什么？尽管开口。哇、哦，出手这么敞亮。啊，可我出发，总得选个良辰吉日吧。择日不如撞日，现在就启程。小纯。不要难过，历练也是人生的一部分。就像雏鹰长大，总要有飞出去的那一天。这什么情况？原来小纯哥哥和他们的感情这么深厚啊！诸位同门，我要去历练了。可我舍不得你们呀、啊，特别是李叔，就连道个别都没来得及。你放心，待他闭关结束，我自会告知于他。而你路在前方，切不可思绪多话，要坚定的走下去，走出属于你的未来。小纯，我们都会支持你的。我们支持白长老。小纯哥哥、啊，你照顾好自己，小妹会想你的。师兄，铁蛋就拜托你们了。放心吧，九胖。儿子，爹爹不在的时候，你要乖乖听大伯的话啊。吉时已到，启程。哦、啊，对了，师兄，我还想走。上下庆祝三年。莫非永恒之物的情报，都是你瞎编的？哪敢哪敢啊！只是每次走这条河道都瘆得慌。嗯，你最好老实点。还有，确定这面具没问题吗？当当然，这面具能改变全身样貌，包括声音、气息等等一切。我用它潜伏血吸踪多年，连长老都无法识破。哎。这就是叶藏的样子啊！哎，我自己都认不出来呢。面具一旦戴上，就会和您的皮肤融合
，只有您的灵气才能摘下它。灵气。妙啊！有了它，我白小春就能在血吸宗畅行无阻了。哎，对了，你赶紧给我讲讲血吸宗的背景，你的穿帮。呃，血吸宗传说，在远古时期，有神秘巨人殒命通天河底，垂死之际，他带着满腔不甘与怨愤，挥杖向天。而这一仗，正是后来血吸宗力派。是根本，说书呢你？呃，故事编的倒挺溜。照你的说法，血吸宗不就是只手？啥？前面，前面就是血吸宗山门啊！我还是回储物袋里陪着你吧。如今血灵二宗争斗不断，山门设下多种禁制。宗门传送的夜深阵法怕也加强弱，您自个儿多加小心。哼，放心吧，如果我有什么不测，你也跑不掉。就你这修为也敢跟我吱声？哼，要不是我需要前夫假扮，就凭他这修为，还敢跟我横？血吸宗是个只讲究个人实力的地方，都是心软怕硬的主，主子得处处小心谨慎呢。站住！站住！别跑！再给我拖出去！这到底是个什么宗门啊？这是咋回事？还是灵犀宗好啊，大家其乐融融的。目前宗门边界紧张，四封内门弟子都必须通过师封许长老的检查，才能返回洞府。我家少爷执法严格，谁若不从，谁就是宗门叛徒。灵犀宗奸细，白小春同党。我呸！那姓白的敢来我们血吸宗，看我不把他生成活剥了！你就吹吧，据说他当时在允剑深渊大开杀戒，不留活口。你敢杀？我，我还是躲远点吧。嗯。这人，是我家少爷的。长老，发现一个形迹可疑的家伙。嗯，本少瞧瞧。徐小山，本少的名字也是你随便叫的。你这家伙鬼头鬼脑的，又很面生。叶子，啊，你还活着？怎么回事？回禀少爷，此人名叫叶子，陨剑深渊围剿白小纯时，他也参与其中，但其他人都死了，只有他还活着
，说，你和姓白的有什么见不得人的交易？呃，我没有啊。这个阿字已经暴露了你在心虚。徐长老，只要你发话，我立马除掉这个叛徒。本少曾与白小纯交过手，那种敲骨吸髓的畜生，绝不会放过一个活口。为何唯独你死里逃生？赶紧交代。其实。若非长老您亲自询问，小人是绝不愿意再忆起那惨烈的一战。如今那日，早已身负重伤的我，只能眼睁睁的看着同门一个个在身边倒下。叶藏本想壮烈此身，战死当场，可那白小纯他，他居然用尽那些非人的方式对我，我就这样。承受了别人绝对承受不了的屈辱，从死人堆里苟且偷生，只因叶赞发誓，一定要为战死的诸位同门报仇，让他们九泉之下亦能瞑目。报告了没有？此仇此恨不够代价啊！究竟是怎样悲惨扭曲的经历，竟能令我血气男儿落泪至此？但我职责所在，想进内门。弟子毕竟回来晚了，回头我把允界内搜刮的灵石，一并送到您府上。罢了，你进去吧。佩服。看来前辈比我更适合在血溪宗生存。为了生存，可以不择手段，可以苟且到极致。这家伙是在忍辱负重，靠意志前进呐！这这才是真正的王者。叶藏，未来可期。血溪宗的生存法则，真是与众不同。啊啊、快，快让开！是血梅少主的相架。血梅少主本就出身高贵，乃是中宗老祖无极真人的独女。快快表行礼！这次又在上古灵窟成就一脉巅峰，待他晋为中峰血子，到时便会独掌一峰，更是地位超然。是他！你这个禽兽，我要杀了你！无礼、哦！你竟敢直视血梅少主！自己选，要眼睛，还是要命？这货是疯了吗？看来得找个合理的解释才能脱身了。呃，在下只是被血梅少主的英姿所倾倒，才一时迷了眼。哎，怎么回事？是血云！天哪，那位也来了！圣泉。还有好戏看了，狭路相逢，中锋血子之争，提前热场了。宋缺筑基只有八层，哪配跟血梅少主争夺血子啊？没见识！哎呀，这是担心什么来什么？怎么这几位今天都被我撞见了？还是站远一点吧，万一被他们认出来……哦，叶师弟，你看好哪一边呢？哎，都行都行。宋家世代盘踞中锋。岂会轻易放手血子之位？何况还有宋缺的小姑，如今的中锋大长老宋君婉坐镇。让开！哼，从白小纯手下惨败逃生的人，还有脸在这白脸装横？在我面前，不准提那个名字！找死！宋缺，待我成为血子。
就把你们姑侄撵出中风。哼，大言不惭！此地不宜久留，我还是赶紧撤。宋娟和雪梅的双重威压下，居然毫发无伤。糟，大意了！他明明还没有出气，为何又如此难耐？莫非宫体非凡，有什么秘法？现在我和传送点之间有七八丈距离，在他们动手前，以我的速度全力冲刺，还有脱身的机会。还挺快。刚才那种程度的冲击，你都能毫发无损，那只有一个原因，你有所隐藏。不不不，不能再冲动了。现在任何不符合叶藏人设的行为，都会加深他们的怀疑。眼下。只有老方法还能试一试，先用手重重的捂紧胸口，再缓缓的走出一种被严重内伤透支身体的步伐，然后为了丰富细节，嘴里还需说一些含糊的字眼。我忽然感觉好冷，为什么眼前也慢慢变黑了？难道是刚才冲击的威力？终于完全发作，让我彻底崩溃了。最后添上点睛之笔，咬破舌头，吐出一口老血。我怕吐血吐成这样，不是快死！看来他比咱们伤的都重啊，应该命不久矣了。叶子，伤势竟到现在才发作。果然有隐藏防护，难怪当日能逃出白小纯的魔爪。白小纯，你说什么？我去，怎么还越演越近了？没人比我更了解白小纯的实力，你不可能活下来。你、啊、究竟？有什么秘密？叶子，什么情况？你在哪？莫凯，我的小嫂子，小姐姐，你怎么回来了？我的小嫂子，原来以为再也见不到你了，快让我看看，小眼神还是那么勾火，小雀白羽还是那么别致，那么令人心醉。我都将这些日子为你担心的。手高都痛痛的呢，快来听听，是不是不懂不懂的？话不再说，笑你笑你笑你哦，小嫂子，现在赶紧告诉奴家，你有多思念多惨奴家了。我，不要心急会打，长夜漫漫，回来洞府慢慢讲给奴家一个人听。奴家才不要让他们听见嘞！奴家要独占你的爱。他们究竟造了什么孽，才进了这魔窟啊？那女人没追上来吧？应该没有。我白小春的一世英名，差点被你那相好的给毁了。你还有什么隐瞒的？嗯最好坦白交代。其实相好不止这一个，不止这一个。啊、全被你闯祸了。我仔细打扰。怎么去那看？我这边有。打扰我吧。这边看仔细了。没有，这没有。谁会不要命违背门规私闯中风呢？最近边境紧张。也许是灵犀宗的探子呢，走，咱去那边看看。嗯，这中风戒备还真是森严。当然
。目前中风血子之位空缺，能上身的至少是中风护法身份。你想，血子殿就在那最上边。嗯，听说血子乃一方精神之柱，如今他的殿宇，守卫肯定加倍。前辈明智。再说，咱们开门丹还没着落呢。这丹药性特殊，得和宗门底蕴相通相融，才能成功打开血子殿密室。这条取宝之路，难于登天呢。哎呀，不至于，只要先走好第一步，假装凡脉筑基，晋升中锋护法。对对对，前辈英明啊！其实每次地脉筑基后，宗门都会安排凡脉试炼，不过要先完成任务，拿到足够的贡献值。嗯，什么任务啊？今年好像轮到师风出题，那必定是炼魁养师了啊！师风，炼魁，血系五风，祖风乃祖辈禁地，少泽风以魔系炼体，中风血系化剑，无名风血玉魔童，师风修密血炼魁，因此。师风遍布养尸炼鬼的作法，常年血气笼罩、啊，而师风炼鬼通常短数月，常积攒。前辈此去，珍重啊！呃，好像没有想象中的那么恐怖啊。你们这些内门的，都听好了，这座养尸房。是我徐小山的地盘，本少可是把全部家当都投在这儿了，一切规矩都得按本少的来。谁要是浪费密血资源，或者破坏我养尸房一砖一瓦，就拿命来偿。啊，叶藏，你来这儿干嘛？见过许长老，叶藏是来做反卖任务的。哦，我想起来了，陨剑深渊，你虽没死在白小纯手里，但也没能筑基。拿去，这是你的任务遇险。拜见师风大长老。拜见师风大长老。拜见师风大长老。当前四宗局势预期，本届法脉筑基，宗门将科学精进。此次前置任务，你们要练的是白魁。白魁，太离谱了吧！俺们可不是第一次练鬼啊，居然直接要求优品。练成者可进入三个月后的凡脉试炼。这这怎么可能？我做不到啊！吵吵什么？五等优品：白魁、黑魁、飞魁、不化骨、吼。白魁也是最简单的，只要把魁种以蜜血炮制，以功法催动。听你们的修为。熬够小半年，还是很有希望成功的。张老，有没有更快的方法呀？嗯，确实太久了。办法倒是有，九幽血丹，只需一枚，十天内，直接进化成为堪比老祖的不化骨。丹药，九幽血丹，那是至宝啊！别说倾家荡产，就有钱也买不到。哼<笑>，那就凭本事炼药喽。我去，炼药，这是我的强项啊！我白小晨在灵犀宗不能施展炼丹才华，现在我在血溪宗炼，总没人管了吧？叶藏，你去用这一件吧。这就是炼鬼的蜜血池了吗？嘿嘿，若干年后。我就可以自豪的和我后人去说，老夫白小纯，灵犀宗养过兽，血溪宗炼过丹。前辈无惊，这就是你要练的魁种啊！区区小不点儿，我有什么？啊啊啊啊啊啊这些尸风秘血，究竟是什么来历？少泽风以魔血炼体，中风血系化剑，无名风与尸风也都用秘血进行炼化。啊，对啊，血
，血吸踪空法皆以血为根基，那么和不死宫产生特殊感应的，应该也是这些邪神。既然是根基，必定和底蕴相通相融，这不正是开门丹所需要性吗？嘿嘿，真是天助我也！这回炼鬼炼丹，一举两得。前辈，你怎么还炼许丹了呀？你可只有三个月的时间炼白鬼啊！别着急，待我练些长白毛的妙丹，不用三个月，咱们就能完成任务。轮温低了，给我好好盯着丹炉，不要偷懒哦。小葵啊，这是白爷爷辛辛苦苦为你特制的灵药啊！多吃些，快些长毛，不要辜负爷爷我的期待哟、哦。是白葵的事，就算好了。嗯，等三个月后再取吧。啊、现在还有更重要的事。前辈，您的，那是，是王寿喜。天哪，我还以为这东西根本不存在呢。前辈是怎么得来的？啊。那是因为我忍受了别人不能忍受的。<笑>儿子，就取一滴，我保证有啥要求，爹都满足你。嗯，别那么小气嘛，就要一滴。为了这滴血，我差点倾家荡产呢。这次我必须成功练出开门丹。前辈，你快看，有那味儿了！爷爷，我的开门丹要沉了。开炉。没有十成的把握，绝不能贸然行动。待我把它炼灵四次，才更稳妥。不过眼下还缺少四叶草来做炼灵火种。你说四叶草？万血崖里就生长着这东西啊！万血崖？哦，什么声音？我去，这水怎,怎么变色了？前辈，这也是正常情况吗？徐小山，既然包下了这养尸房一年，我就敢跟您保证，三个月后第一批炼鬼出世，能连本带利，一并还你。哼，徐长老，希望你说到做到，否则。就算你身后有老祖，老夫也不会轻易放手。徐长老不好了，出大事了！大胆，没看见大长老在吗？可炼鬼秘血的消耗，一下子少了总量的三成。啊，三成！三成我在血溪宗见过那么多炼鬼的，还从没遇到现在这种情况。好像是水流上越来越近了。完了完了！前辈的傀儡好像把所有密血都吸过来了。我我我,我还是先藏起来吧。来，喂！密血无染全部消失了。哎，快看夜藏洞口，居然有密血溢出来！叶藏，竟敢在我的地盘乱来！给我杀了，活捉了他！你、啊啊！又又是王，万、嗯、族、嗯嗯、的。
要释放，没就这样没了。野子、啊，你这混蛋，害得我倾家荡产，血本无归！你，给我去，死吧！以野藏的修为，这一击必死无疑。大还手，我肯定身份暴露。小鬼吗？是绿毛，是他练的傀儡。黑鬼，你倒是给我还手啊！我的黑鬼，这家伙在保护我，我的有病黑鬼呀、啊！该死，大长老，叶藏这是要反了呀！将绿鬼控制玉简献出，完了！今天怕是要命断薛西宗了。哈哈哈哈哈！野藏，你这次为我师风立下了大功。啊啊！可养师房？毁了区区养师房算什么？你本是无心之过。就算是故意，只要为宗门做贡献，都不算什么。老夫就赏你五千灵石、三万贡献点，全宗上下谁敢抢夺，便是与老夫为敌。一个月后，叶藏直接进入凡脉试炼。我没看错吧？大长老竟然重赏了叶藏。<笑>既然搞定了大长老，但徐小山这家伙还在记恨我。他又喜欢想些又蠢又坏的主意，得想个万全之计。叶藏现在有大长老撑腰，我是不能再轻易得罪了。如今之计，只能尽量挽回损失。徐长老兄弟，哎，给徐长老添麻烦了。哎，其实我早就想把此地推倒重建了。这这这这也太快了吧！不知叶师弟可否？明白明白。哎，这是绿鬼丹方，还请笑纳。大气呀、啊，果真人才。万血牙凡脉试炼，叶兄弟必能成功晋升。你说，万血牙